Uh, major money mistake na kadalasan nakikita ko dito sa Pilipinas. Again, hindi po ako expert pero isi-share ko lang yung mga insights ko para baka sakaling makatulong sa inyo kung mapanood nyo ang video na to. Keep on watching! Welcome back to our channel, Soulmate TV. Our topic for today is major money mistakes. Sa mga Pilipino ngayon, napapansin ko ang biggest problem nila is how to handle their finances. Maaring makatulong sa inyo ang video na to, so keep on watching. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, please click the subscribe button and ring bell beside it para updated kayo kapag nag-upload kami ng mga bagong video. Para sa kaalaman ng iba, ang channel namin is Family Vlogs, Motivational, Investment, and Freelance Tutorial. Maaring makatulong sa inyo ang video na to kung may hirap ka sa mga finances mo. Magbibigay ako ng 8 major money mistakes kadalasang na mga Pilipino. Number 1 is using credit card rather than cash. Ayon sa pag-aaral, ang tao daw ay gumagamit ng credit card sa pagbili ng mga series, etc. Usually, sila daw usual na nag-spend ng 12% to 18% more than when they use cash. Kung gumagamit ka ng credit card, matitempt ka na magkaroon ka ng urge or impulse buying or spending. Siyempre, wala ka naman ilalabas na cash pero ang totoo, babayaran mo pa din to. Siyempre, masarap mag-grocery ng kuha ka lang ng kuha. Tapos, pagdating sa counter, dun mo na lang malalaman yung babayaran mo. So, no choice ka na lang, ibibigay mo na lang yung credit card mo, then isuswipe nila. Pero, at the end of the day, babayaran mo pa din to kung monthly man or uh, one time na babayaran mo. Still, utang pa rin to. Unlike pag cash ang gamit mo, halimbawa, may, ay, may 2,000 pesos ka lang na budget para sa grocery, matatrack mo talaga to. Ito lang yung pagkakasyahin mo. Siyempre, pagdating mo sa counter at 2,200 yung bill mo, magbabawas ka ng item na alam mong uh, hindi mo masyadong gagamitin or alam mong hindi gaano ka-importante. So, yun, natatrack mo yung pag-spend mo sa, sa mga grocery. Ayon sa pag-aaral, makakasave ka ng halos 23% kung di ka gagamit ng credit card. So, kapag di ka gumamit ng credit card, uh, ito yung tinatawag wag na you can kill two birds in one stone. Uh, number one is uh, you won't use credit card and risk getting into debt. Ayan, hindi ka nagagamit ng credit card and hindi ka magkakaroon ng utang. So, yun, yun nga. Yung utang, babayaran mo pa rin siya. Number two is you'll protect yourself from impulse buying. Hindi ka mag magkaliwaan na pagbili mo. Pipiliin mo lang talaga yung priority mo sa mga bibilhin mo. Kaya, ayun, ma ma makokontrol mo talaga yung pag-spend mo ng cash mo. Number two, major mistake is only making your minimum credit card payment this mistake can cost you thousands mahilig sa ganyan yung banko eh syempre mag spend ka ng sabihin na natin 10,000 10,000 na lang bumili ka ng TV worth 10,000 pesos. Ah, si Bangko, pumapayag siya na 200 pesos lang ang ibayad mo. Imagine, bumili ka ng worth 10,000, tapos papayag siya na, na 200 pesos lang ibabayad mo monthly. Pero, it will take you sa maraming taon na nagbabayad ka lang ng interest. Take note, interest lang yung binabayaran mo yun. Wala pa kasamang principal doon. Hindi ka na makakaahon sa utang. Doble pa ang babayaran mo kapag yung minimum lang ikaw nagbabayad. Uh, kung meron ka credit card and minimum lang ang binabayaran mo, mula ngayon, make a plan na para makabayad within few years. Siyempre, ayaw naman natin na forever na lang tayo nagbabayad. Pero, yun nga, kung pagpapatuloy nyo na minimum lang yung binabayaran mo sa credit card, dyan na magsisimula yung habang buhay na talaga na magbabayad ka lang na magbabayad. And palaki po yun ng palaki. Hindi nababawasan ng principal pero tuloy-tuloy ka pa rin. Ayan, uh, make a plan na or ask help kung sadyang lubog na lubog ka na talaga sa utang and much better na wag na lang mag-spend gamit ang credit card kung alam mo naman na hindi mo siya mababayaran at interest lang yung mababayaran mo monthly. Number 3, major money mistake is not paying attention. Ayan, common mistake ito ng mga tao sa mga finances nila. Kailangan uh, bigyan din natin ng halaga yung pag-handle pag ng ating finances. Example, you have salary ng, ng 15 and 30. You pay your bills and then kapag 
tapos ka na magbayad, gagastusin mo na lang yung remaining money. Kapag katas mo magbayad ng mga meralko, water. So, parang mag -e enjoy ka na lang kasi may natira pa after mong magbayad. Pero, ang kailangan po natin gawin, track your finances. Yung budget tracking apps, makakatulong po yun sa inyo. Or, isulat nyo sa notebook lahat ng mga binibili nyo para natatrack nyo yun. And, bababawasan nyo dun kung alin ba talaga yung hindi importante. Yung priority lang. Kapag tuloy-tuloy na hindi ka nag-pay attention, you're likely to remain broke and not getting ahead. So, learn how to budget your finances. Upuan nyo po siya, bigyan nyo siya ng oras, aralin nyo, paano kayo makakasave din. Number four major money mistakes is uh, not having any saving. Uh, ito yung malaking problema dito sa Pilipinas ngayon. Actually, hindi lang ngayon, before pa lang, malaking problema na siya na walang savings ang ilan sa ating mga Pilipino. Uh, para sa akin, marami nagsasabi na madali lang sabihin, pero ang totoo, mahirap gawin. Advice ko lang, if you're broke, track your spending. Make a budget. Ayun nga, yung sin katulad ng sinabi ko kanina na na-track natin yung mga paggastos natin. Compare your spending to your budget. Mag-allocate ka palagi ng certain amount ng savings monthly. Sabihin na natin maliit lang yung sinasahod mo, pero mahalaga makapag-allocate ka ng certain amount para sa savings. Para pag may unexpected expenses ka, hindi ka na magre-rely sa utang. Iwasan po natin na pag may mga unexpected expenses tayo, uh, palagi lang tayong tatakbo sa utang. Kaya, uh, mag-save din tayo every may matatanggap tayo na blessing, na sweldo, ayan, i-save po natin. Mag-save tayo para sa sarili natin. Kung wala kang savings, mag -e end up ka to use credit card or borrow money to someone else. Pero, mahirap naman yun kapag biglaan mong pangangailangan. Kung lalapit ka sa ibang tao, sisimulan mo pang paliwanag mo pa yung sarili mo, di ba? Mahirap naman yun na kailangan mo i-convince para pahiramin ka talaga niya. And it will end up creating a cycle. Kapag humiram ka, mag ano lang yan, parang mahirap matapos. Mahirap matapos talaga na magbayad sa utang, iisipin mo pa ito palagi. Kaya, uh, iwasan na po natin ang, ang credit. Kaya, mag-start na tayo to save money. Put money aside for saving so that you are not always broke. Number five major money mistakes is not saving enough for your retirement. Ayon sa New York Life on America's Largest Financial, na kapag ng enough cash for a decent retirement, ito daw ang isang huge money mistake pag hindi ka nag-save. Uh, sa Amerika po, napakahalaga ng, ng savings nila for retirement and priority talaga nila ang kumuha ng insurance. Dito nga lang sa Pilipinas, hindi nila napapriority. Parang iniisip lagi niyang karamihan na tao is hindi naman nila mapapakinabangan kasi yun ay magagamit lang pag namatay na sila. Pero ayun nga, maganda rin na may insurance ka dahil ano mang mangyari sa'yo is uh, may maiiwan ka sa family mo. Hindi mo sila maiiwan na bro. Kumbaga, pamilya mo is nawala ka man pero hindi mo naman siya iniwanan ng utang. Binigyan mo sila ng legacy. Kaya kailangan din nating paghandaan ng ating future. And may mga insurance din naman na pwedeng for retirement talaga. Hindi naman lahat yun kapag na tegi ka lang, makukuha, pero meron din talaga na insurance for your retirement. Paghandaan po natin ang ating retirement, make a list para alam mo, pagtanda mo kung saan ka kukuha ng retirement fund mo. Para masarap sa feeling na alam mong alagaan ka man ng family mo, ng mga anak mo, or kapatid, alam mong hindi ka magiging burden sa kanila dahil meron kang certain uh, amount of money na gagastusin para, para sa sarili mo, or sa medication mo, or for your vitamins, food. Kaya, paghandaan din po natin ang ating retirement. Number six, major money mistake is uh, never-ending payments. Yung mga pautang po na yan, yung mga 5-6, yan yung mga kadalasan na nagpapalubog sa mga Pilipino. Aminin man natin, sobrang hirap magbayad ng 5-6. Di rin mo, manghihiram ka ng sabihin nating 1,000. Di ko sure, pero 20% ata ang patong doon. Uh, inabwasan na din po natin ang hiram. Po ano lang po yung meron, yun na lang yung pagkasyahin natin. Matuto tayong mag-save. Mag Tanungin po natin ang sarili natin kung kailangan ba talaga natin ang isang bagay na huhulugan natin monthly. Like, yung cable television, kailangan ba natin to? Or yung music services, yung mga subscription, like yung mga Spotify, kailangan ba natin yan? And yun nga, kailangan natin alamin ang needs and wants 
needs. Needs to yung mga food, yung mga major na kailangan natin para mabuhay sa araw-araw. Ang wants is yung parang ano lang, uh, gusto mo lang ng bagay na to, pero uh, hindi naman talaga, pwede namang wala ka nung bagay na yon Gusto mo lang talaga siya. Ayan, alamin po natin yung priority natin na lalo na sa panahon ngayon, dapat alam natin ang priority natin sa buhay. Number seven, major money mistake is not investing. Sa investment po, ito yung parang nagtatanim ka lang ngayon Uh, nagtatrabaho ka ngayon or nagsisimula kang mag-business ngayon. Ayun na investment na effort. Tapos investment naman na, na paglalagyan mo ng money mo is yun, bumibili ka ng property or gamit na alam mo uh, in the future is uh, mag-benefit ka and madudoble base sa kung magkano mo binili ang bagay na to. Kung di ka mag invest hindi mo magagawa yung mga katagang money works for you. Kapag di ka nag-invest, hindi ka na matitigil sa pagtatrabaho. Parang magtatrabaho ka na lang na magtatrabaho forever para masustain mo yung everyday living mo. Ang tinatawag na investment po ay kapag gusto mo nang magpahinga sa pagtatrabaho, i-enjoy mo na lang ang investment mo na ito, maliit man o malaki. Still, investment pa din to. Uh, simula na po nating ibahin yung way para di tayo mamroblema in the near future. Simula na nat gawin yung malaking bagay na alam natin magiging malaking impact sa future natin and sa family natin. Uh, Mag-invest tayo. Find a financial advisor para ma-educate ma tayo sa, sa finances natin. Malaki po ang maitutulong nila para, para ma-handle natin ang maayos ang finances natin and hindi siya masayang lang. Yung, syempre, pinaghirapan natin to. Ayaw natin na masayang lang. Magtatrabaho tayo ng matag na panahon, tapos bigla na lang mag-vanish to. So, ayaw naman nating mangyari yun. Uh, number eight, major money mistake is not setting goals. Uh, yun, kailangan pa rin talaga. Pa Paulit-ulit ko sinasabi na kailangan nating magkaroon ng goals sa buhay para para alam natin yung patutunguhan natin. Kumbaga sa kalsada, is, uh, alam natin yung direction. Alam natin yung susunda nating direction. Ito yung maglilid sa atin to Work hard, work smart, para habang kaya pa natin. Ito yung parang nagbibuild ka na ng isang bagay na paghahandaan mo in the future. Para unti-unti matupad mo ang mga goals mo sa buhay. Uh, maging specific tayo kung ano ba talaga. Uh, sa halimbawa ngayon, ano ba yung goal natin after 5 years? Ano ba yung nakikita natin na sa sarili natin? Ano ba ang meron tayo na gusto natin? Uh, take time to set solid financial goals and review them each year. Yan. Isa-isahin po natin na, ah, sige, gamitin na natin ang 2021 na, ano, mag-set tayo ng goal for 2021 and check natin to every year kung, kung natutupad ba to, kung hindi natin nakukuha, um, siguro mag-add tayo ng mga smart plan. Take action pa rin kasi hindi naman nagsiset ka lang ng goals pero wala kang ginagawa. Tinatrabaho mo rin yung mga goals mo sa buhay. Ayan po, na-discuss ko na ang 8 major money mistakes mistakes na kadalasan nakikita ko dito sa Pilipinas. Advice ko lang is reach your financial goals. Hindi pa huli ang lahat kahit anong edad mo. Kaya pa nating iset yung financial goals natin sa buhay. Yung financial plan natin will help you decide kung saan ka mag-start para makaalis ka or masolusyonan mo ang mga major money mistakes na nabanggit ko. Plan today, kaya natin to and God bless. Like, share, and subscribe. Be positive always in life. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.